Nais pa ng Department of Science and Technology na magamit ng mga lokal na pamahalaan ang mga gawang Pinoy ni Smart Technologies upang mas mapagbuti ang sistema ng gobyerno sa bansa. May ulat si Stephanie Sevillano. Hybrid electric train, automated water level monitoring system, local traffic simulator at iba pang modelo at pasilidad na makatutulong sa mga syudad ng Pilipinas para maging ganap na smart cities. Ilan lang yan sa buong pagmamalaking itinampok ng Department of Science and Technology o DOST na layong isa katuparan ng 10-point socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte. Partikular dito ang paglulunsad ng Safe Philippines Project. We are now implementing complementary solutions to the use of technology. The Safe Philippines Project has been approved already. This Safe Philippines Project will actually be the umbrella of all the smart cities that you are espousing. Sa pamamagitan ng naturang proyekto, target na mapabilis ng 25% ang emergency response sa kalamidad. Gayun din ang pagpapababa ng crime rate sa bansa ng 15%. Kasama sa 26 na pilot smart city sa Asia ang Maynila, Cebu City at Davao City. Ang paggamit sa mga ito, binigyang diin ng DOST. For me, for example, there is really no use for the output of research if it is not used or adapted. Or commercialized. Ang mga modelo at pasilidad kasi na ito ang kop sa pagtugon sa isyu sa edukasyon, transport solutions, mga proyekto ng pangimprastruktura, disaster risk reduction, pag-alaga sa kalikasan at aspeto ng food safety. Dahil jan. This may interest you, but there are so many countries approaching us, the OST. For bilateral agreements. Inaasahang sa pamamagitan nito, makasasabay ang bansa sa makabagong progreso, inubasyon at maayos na serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Stephanie Sevillano, para sa bayan.